Cette version-là, il est présenté en monomoteur avec une fois 300 chevaux, le V8. Donc on remarquera euh, les grandes plaques en arrière, le mât de ski qui fait également office de main courante. Donc ça, c'est très pratique. Sur la partie du cockpit arrière, donc on a plusieurs versions. Et là, en l'occurrence, on va avoir la version avec la cabine. La série aussi a été un petit peu améliorée au niveau du design, avec le logo Axo Park qu'on retrouve en partie arrière au milieu, donc c'est assez joli, badge Axo Park très bien. Les coffres sur les côtés donc, sont aujourd'hui en gel cote, très pratique, donc avec un bel espace de rangement pour mettre les défenses et d'autres éléments. Voilà. Toujours les mains courantes, donc ici. Qui, euh, qui ont été réduites au niveau de la longueur puisqu'on avant elles continuaient jusqu'à l'arrière là on les a réduites de, de façon à donner un accès libre lors de l'amarrage pour avoir un accès plus facile au niveau du tapis donc ça c'est bien vu ici on a la douche douche extérieure efficace pratique le mat de pavillon ici bon c'est pas mal mais pour autant moi je préfère mettre les pavillons là haut comme ça on libère cet espace là et puis ça évite que les gens se, se pendent sur le mat de pavillon au niveau du toit, donc, ce qui est aussi super bien, donc, on a des galeries aujourd'hui qui sont proposées en option et qui permettront d'accueillir soit un canoë kayak, un paddle et même un vélo. Donc ça c'est très bien pour les activités extra nautiques. Donc ça c'est très bien vu, très pratique et très efficace. Les passes avant toujours très spacieuses. Les portes latérales aussi sont très grandes. Donc ça c'est très bien vu. On retrouvera la selle donc avec le petit logo Axo Park. Boltonné, très bien, une belle assise, bien large, très pratique. Voilà. Au niveau du tableau de bord, ben c'est classique, c'est le, le nouveau tableau de bord, donc il est bien. Il est, on, on remarquera donc les petits boutons, le petit logo inséré à Xopar qui va s'éclairer. Ici, on a l'écran GPS, le contrôle moteur avec l'ordinateur, les flaps, propulseur d'étrave et la commande de, du moteur. Voilà, donc on a une super visibilité, si on se met face à la navigation, on a une excellente visibilité grâce à ce pare-brise inversé. Donc ça c'est très très bien vu, beaucoup de sensations, très belle main courante aussi gainée avec le logo Brabus inséré, donc ça c'est très bien. On va passer sur la partie, à... on, va pas... Pardon, on va passer sur la cabine arrière, excusez-moi. Donc là également, par rapport à l'ancien modèle, l'accès a été amélioré, on remarquera que c'est différent par rapport au passé, donc ça sera facilité. On remarquera qu'ici, on pourra utiliser ce tube en inox pour main courante, donc pour faciliter son accès. Et on pourra donc accueillir deux personnes dans la cabine arrière qui mesure environ 2 mètres de longueur sur 1,30 m en largeur. Donc ça, c'est très bien fait. On va aller à présent sur la partie avant. Donc sur la partie avant, aujourd'hui, on a le système de bain de soleil avant. Donc avec la table qui se transforme soit en bain de soleil, Soit en, en, soit en table, donc pour déjeuner, pardon, excusez-moi. Donc ça fait un espace de vie supplémentaire sur la partie avant qui est indépendant par rapport à l'arrière. Donc ça, c'est très bien vu aussi. Au niveau du toilette, donc comme toujours, le toilette est séparé. Il a été aujourd'hui amélioré donc, par plusieurs choses, notamment un grand miroir. Donc ça donne plus de visibilité et ça vous permettra de vous regarder. L'évier aussi qui est recouvert de coriandre, donc qui a été aussi amélioré, la prise de 120 volts. Et sur votre droite, vous avez le tableau électrique qui a été protégé par un plexiglas pour éviter de toucher au bouton. Donc ça, c'est bien, très bien, c'est indépendant, c'est facile et c'est fonctionnel. On remarquera aussi qu'il y a eu des petites améliorations et notamment des petites fixations pour fixer des vêtements ou une serviette. Donc plein de petites choses qui ont été bien, bien vues et bien améliorées. Voilà, donc c'est donc une très belle unité qui est très fonctionnelle puis grâce à ce système qui permettra d'embarquer ben, un vélo, un camion kayak ou un paddock. Donc ça c'est très bien vu par Axopar. Voilà, c'est le 28 cabine. Au niveau du QHN, effectivement, on a ici donc la possibilité d'avoir en option le guindeau électrique. Donc le QHN est très profond et pratique, ça c'est très bien aussi.